ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ബ്രേക്ക് പാഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റുള്ളിൽ നിങ്ങളെ ഒരു ബ്രേക്ക് പാഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ബ്രേക്കിൻ്റെ വർക്കിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബ്രേക്കിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കാലിപ്പർ അഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ബോൾട്ടുകളാണ് അഴിക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു ടീ റോഡാണ് നമുക്കതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആദ്യം അഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ബോൾട്ടുകളും അതിൽ നിന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കാലിപ്പറിനെ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്കിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കാം പതുക്കെ പുറകോട്ട് വലിക്കുക ഇനി പുറകോട്ട് പോരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പുറകോട്ട് വലിക്കുക പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് പാഡുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ബ്രേക്ക് പാഡ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിന്ന് അഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്ന് അഴിച്ച് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പിന്ന് അഴിച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ ലോക്ക് പിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഊരിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലോക്ക് ഊരിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പിന്ന് ഇവിടെ നിന്നും അഴിച്ച് മാറ്റണം അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു വസ്തു നിന്ന് അതിന് ഊരിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊജക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ വസ്തു കൂടിയാണ് അതിനെ അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പുറത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ മറ്റേ എൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പിന്നെ ഈ വസ്തു നിന്നും ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലൊരു ആണിയുടെ എൻഡ് നമുക്കിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഹോളിൽ ഈ ആണി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് മുകളിൽ തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ തട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നിന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിൽ അതായത് ഈ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ചാടി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക മുകളിൽ നിന്നും എൻ്റ് നമ്മൾ പുള്ളി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പിന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഇപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഈ കാലിപ്പർ ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം വെറുതെ അലക്ഷ്യമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇട്ട് കളയരുത് ഈ ഹോസിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് ഈ കാലിപ്പർ ഇപ്പോൾ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ഹാങ് ചെയ്ത് അതായത് ഒരു കൊളുത്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കൊളുത്തി വെക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പഴയ ബ്രേക്ക് പാഡ് കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൻ്റെ കട്ടയെല്ലാം തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പുതിയത് എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ബ്രേക്ക് പാഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന നല്ല കട്ടയുള്ള ബ്രേക്ക് പാഡാണ് ഇവിടെ വെട്ടുകൾ പോലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിനെ സ്ലിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് തേയ്മാനം വന്ന് തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഡെപ്ത് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പഴയതായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൽ സ്ലിറ്റ് കാണുന്നതിന് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല കാരണം ആ സ്ലിറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബ്രേക്ക് പാഡ് തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് പുതിയ ബ്രേക്ക് പാഡ് എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം കാലിപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമാണ് പിസ്റ്റൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫ്ലോട്ടിങ് ടൈപ്പ് കാലിപ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള പിസ്റ്റൺ മാത്രമാണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്നത് ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ അപ്പോൾ ഈ വശത്തുള്ള ബ്രേക്ക് പാഡ് നമ്മൾ ഡിസ്കുമായിട്ട് പ്രസ് ആവും ഇനി അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബ്രേക്ക് പാഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ മറുവശത്ത് അതായത് ഈ വശത്ത് പ്രസ് ആ
നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ലൂബ്രിക്കേഷൻ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അത് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചിടുകയാണ് ഇവിടെ ഈ പ്ലേറ്റിന് സ്മൂത്തായിട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സ്മൂത്തായിട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇതിനെ ഉള്ളിൽ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റുന്നതിന് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു പ്രധാന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിസ്റ്റണുകൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് തേയുന്നതിനനുസരിച്ച് പുറത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചാടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇത്രയും ഇത് ചാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കിനും കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ അത് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് പുതിയതിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കട്ട കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഈ ഡിസ്കിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള പൊടിയെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഈ പിസ്റ്റനെ ഡാമേജ് ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പിസ്റ്റൻ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് വിടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ രണ്ട് പിസ്റ്റനും ഉള്ളിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഇനി ബ്രേക്ക് പാഡുകളെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ പിസ്റ്റൻസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉള്ളിലേക്ക് അമർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഇനി പുതിയ പാഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് കാണാം ഈ പ്ലേറ്റ് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് വെച്ചതിന് ശേഷം ബ്രേക്ക് പാഡിനെ ഡിസ്കിൻ്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ തള്ളി പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലിപ്പാണിത് അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അത് ഈ ഒരു ആരോമാർക്ക് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബ്രേക്ക് പാഡ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഈ സൈഡിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് തള്ളി പിടിക്കുന്നതിന് ഈ ക്ലിപ്പ് സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു റബ്ബറിന് ഡാമേജ് ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രീസാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇവിടുത്തെ മൂവ്മെൻ്റ് എല്ലാം ഫ്രീ ആക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഈ പിസ്റ്റനുകൾ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ബ്രേക്ക് പാഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പുതിയ ബ്രേക്ക് പാഡ് പിടിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പിന്നൊക്കെ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ടത് ഈ വ്യസ്തോടുകൂടെ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്ത വ്യസ്തേക്ക് തിരിച്ച് ഭാഗികമായിട്ട് കയറ്റി നിർത്തുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് പാഡ് ബ്രേക്ക് പാഡ് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്ത അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ വേണം തിരിച്ച് കയറ്റാനായിട്ടും അപ്പോൾ ആ പൊസിഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ എൻഡിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റോപ്പർ പോലെ കാണാം ഇവിടെ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോപ്പറിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വ്യസ്തുള്ള ബ്രേക്ക് പാഡ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് സീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ബ്രേക്ക് പാഡിൻ്റെയും ഈ ഹോളിലേക്ക് കയറുന്ന രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് വിടാം പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഹോള് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുമാണ് അതിൻ്റെ ലോക്ക് പിന്നെ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഹോള് കറക്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ പിന്നെ വെക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ അടിച്ചകത്തേക്ക് കയറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഹോള് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ പിന്നെ ഇറക്കി വെക്കുക പിന്നെ ആ ഹോളിലേക്ക് കയറ്റിയതിന് ശേഷം മുകളിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് അവിടെ ലോക്ക് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ബ്രേക്ക് പാഡുകൾ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കാലിപ്പറിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് കാലിപ്പർ ഡിസ്കിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് 
അത് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഡബ്ല്യൂ ഡി ഫോർട്ടിയോ കൊണ്ടോ മറ്റോ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തുരുമ്പെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് ബോൾട്ടുകളൊക്കെ ഇട്ടു ഇനി നമുക്കത് ഒരു പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ഏകദേശം ടൈറ്റാക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റേതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഏകദേശം ടൈറ്റാക്കി വെക്കുക പൂർണ്ണമായിട്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ഏകദേശം ടൈറ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം പൂർണ്ണമായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ടുകൾ രണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടും പ്രോപ്പറായിട്ട് ടൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബോൾട്ടുകളും കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് പാഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാലിപ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ലിവർ നമ്മൾ ഒന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പിസ്റ്റൺ പുറത്തേക്ക് തള്ളി തള്ളി വരും കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ലോക്കായിക്കോളും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ബ്രേക്ക് പാഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാലിപ്പർ ഒന്ന് ഓവറോൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കൂടി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്